center of the PKU. And the range rate is 0 0.44 meters per second. The range rate is uh, within the norm. We're standing by for the contact. We, uh, there is contact. Ja, hun er på hospitalet og ved at føde lige nu. Okay. <laughs> det er fantastisk. Um, jamen, jeg har det fint. Det er dejligt at kunne strække benene her. Um, og fantastisk at være ombord på rumstationen. Er det ikke fantastisk med Irene? På samme tid som dig? Jo, det er det. Det er det nu. Jeg glæder mig til at høre, hvad det sker. Jeg er meget spændt på, om hun bliver kaldt på Iris. Nej, det tror jeg da ikke. Det ved man aldrig. Nå, men jeg ved ikke, hvor længe jeg må tale med dig. Men det er skønt at se dig, og jeg har været så spændt på det, og jeg har haft klamme hænder og været nervøs, men nu har jeg det godt. Så nu venter vi bare på, at alt går vel deroppe. Jeg glæder mig til at snakke med dig i morgen. Nu får du lige Niels igen. Ja, så vil jeg uh, give uh, thumbs up til uh, hele Danmark, som uh, står bag dig. Og, uh, Ja, jeg vil bare lige også sige hej til Cecilie, og så følge ja, op til Emily, lidt... som er i Danmark, tror jeg, og ser det derhjemmefra. Hey Andy, it's Mats her. Um, I just want to say on behalf of all your friends who've been here and around the world that we're really proud of you. We really enjoyed watching you go up there. I uh, hope you had a good trip so far. But it would be uh, it would be great to hear a little bit about how uh, weightlessness feels as well for the first time for a long time. Well, it's a really interesting feeling. As soon as the uh, the rocket stopped and uh, we became weightless, it felt like we did a backflip. And for the first day or so, it felt like I was hanging from my legs with my head downwards. Um, but after about a day, it, I kind of had, well, I don't know, I, I kind of lost that feeling, and now I feel pretty good about being weightless. But it, it took a while just to, to adapt to it. How was the uh, so you guys had two days on the Soyuz? How did you guys spend it? Um, sleeping, eating, and then of course uh, controlling Soyuz whenever we had to do maneuvers. 